干嘛呀？九块九都给你拿呀，是不是？哎，儿子。哎，哎，哎，啊，小朋友，不能把他直接拿走，这样是不对的。你妈妈呢？哎呀，还、哎、我、哎、一堆破烂，有什么好瞎的？啊，妈妈，你快来啊！这里有人欺负儿子，谁欺负儿子了？没事，儿子，妈妈在。你干什么？你看看这满地的石膏娃娃，都被他摔碎了。不就几个破石膏娃娃吗？打碎几个怎么了？这几个破石膏娃娃值几个钱啊？这么大人给孩子计较什么？是不是钱，但是他砸碎了我的摊子，做错事情就得赔，就得道歉。道歉？道什么歉啊？这么大点小孩懂什么啊？他是小孩，你也是小孩吗？你这么护着他，以后只会害了他。我吃过的盐比你吃过的米都多，还用不着你说，还有脸让我给你道歉？你给我儿子吓哭了，我还没找你队长。闪闪，你少拿小孩子不懂事推卸责任，犯了错不道歉还推我女朋友，你这叫恣意生事。如果你不向我女朋友道歉，你信不信我报警？到时候就算你求我，我们都不会原谅你。你少拿警察点吓唬我。好啊，那你就试试看，警察会不会把你送进拘留所？走，儿子，不跟这种没事找事的人一般见识，就对。你这人怎么这样？哎,哎,哎,哎，晨晨，算了，晨晨，我们在香城的这段时间。你一直在这摆摊吗？也没有，就是在家待着也无聊嘛。哦，走吧，晨晨，我带你去吃好吃的啊！哎，不用，我带起来了。晨晨，其实我是香城首富的独子，启智集团的接班人。我父亲因为担心我被女人骗，故意让我装成穷小子。但是今天，我要向你坦白一切，不再让手带你回齐家。给你幸福，晨晨。其实我是。明星，明星，明星。早就跟你说让你跟那穷小子分开，你偏不听。你现在好了，林医生怎么样了？一名总算是保住了，只是啊，以后病人基本上就是植物人了。医生，能不能再想想别的办法？办法还是有的，只是像病人他这种情况，恢复的希望太渺茫。况且后续的治疗费用也是一笔不小的支出。你们要有心理准备啊，晨晨，妈知道他是因为救你才被砸伤的，可是刚才医生的话你也听到了，恢复渺茫，以后他就是个无底洞啊。妈，你这话什么意思啊？哎呀，什么意思？是让你趁早跟那小子断干净，不然你一辈子走脱了。爸，你怎么能说这么冷漠的话呢？如果不是明星，现在里面讲究的就是我。五万，我们家只拿五万，就算他救你，我们家出的一份赔偿。万 ，ICU 连三天都住不了。那就看他自己的造化了。反正我们是已尽人之义尽了。走。<笑>一群废，一个星期的时间都过去了，你们连他的一点蛛丝马迹都没有查到吗？啊，齐齐总，我们已经找遍整个香城了，一个大活人，怎么可能凭空消失呢？我告诉你，我岂能会只有这一个儿子？如果他有个三长两短。你们都别想好过，嗯，齐总
，我这就增派人手，继续扩大范围寻找小少爷。传我令，以我骑士集团的名义向全球发布，不管他是谁，只要不遗余力的找到我的儿子，我都将给他施以赏金。是。我已经跟你说过了，你将来是骑士集团的继承人，我绝不允许你和一个出身低贱的乡下姑娘结婚，她不配进我齐家大门，不配。爸，晨晨不知道比那些爱慕虚荣的富家千金强多少倍。不管怎么样，我一定要带她回来。你，你去帮我查一下。在乡城，有没有一个叫夏春光的女孩子？是。奇了怪了，这是。这是这是这是外面怎么那么吵？啊，别挤呢，来，这么回事儿？怎么回事儿？来来来，我给你讲。总台记者报道。我现在就站在骑士集团大门口，距离高空作业、广告牌掉落砸伤事件已经过去整整一周，骑士集团到现在还没有做出任何相关回应。哎，我当时就在那条商业街，那三米长的大广告牌直接砸下来，那被砸的人啊，血染了半条街呢。是啊，就算人没死，也得终身残疾。哎，那不是被砸伤的人的家属吗？走走走走走。请问您是被害者家属吗？您可以接受采访吗？您是不是来问启事要赔偿的？我我哎，你好你好你好，我是骑士的主管，主要主管的就是商业街的管理。哦，您是为那个广告牌的事故而来的吧？哦，对。这边人多，说话不太方便，要不然咱一步会议室吧？哎，你请请请。上次吩咐的事情，我已安排人事调查，但是消息。主管，这是我男朋友的诊断报告。你这是什么意思啊？门口那些记者，是你找来的吗？不是我找的。不是你，你觉得我会信吗？你不就想靠着媒体的舆论来蒙骑士讹钱吗？你知不知道，因为你这件事，我们集团的股票在急速下滑，这件事情给我们集团带来了多大的负面影响，你知道吗？这件事损失就赔我十万。那视频又不是我发的，凭什么我来赔偿这笔钱？死丫头，还死不承认，不是你还能有谁？你们这是敲诈，不能这么欺负人。敲诈？你知不知道，因为你这件事儿，老子的工作都可能会受影响，五十万一分都不能少，没有是吧？可以，在这份撤诉书上签字，否则下辈子就在牢里待着吧。像你这样的低贱痞子也敢闯我们骑士集团大门？我告诉你，骑士永远都不会错，错的只有你们这些认不清自己身份的低贱下等。滚！明星、哦，你放心。我一定不会放弃你的，我一定会给你筹到治病的钱。
哎呀，大晚上的。小陈，王阿姨，这么晚还来打扰您，不好意思，啊，我是来退租的。现在退房不行。你租房的时候，我不是没有和你说过，按照合同不到规定日期不能退。你要想半路反悔，是要赔偿我违约金的。王姨，我求你了，你能不能宽容宽容？我宽容你，那你怎么不宽容宽容我呀？房租给你已经够便宜的了，你还贷存进去啥了还？林星他出了事故，医生说他要变成植物人了，我实在是没有办法了。你的事儿，我也只能是同情，我也是按照合同办事儿，我们相互理解一下。这钱你拿上吧，谁让你以我是刀子嘴豆腐心呢？你，你这钱是不是给多了？什么多不多的，这钱呀，你赶紧拿着。出了这么大的事儿，我能帮一把，也算是给自己积福了。别哭，没有过不去的坎儿。哎呀，别哭，孩子，别哭，别哭，别哭，谢谢王姨。嗯上一张，上一张，上一张，上一张，上一张，上一张，上一张，上一张，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，咱们怎么和一个大小便失禁的植物人住到一起？真是晦气！哎呀，快要把人给臭死了！你还傻愣着干什么？快把赶快处理啊！跟你们住到同一个病房，真是倒了八辈子霉！都植物人了，还住什么医院呢？要我说呀，他一辈子也醒不过来了。那白躺在这占用公共资源。赶紧回家，等死算了。反正我早晚是要嫁给你的，咱俩早晚都有这一天哎呀，你个大姑娘家的，你还要不要脸啊？你不要脸，我还要脸呢！你少说两句。跟这小子八字还没一撇呢，你就给他弯屎插尿，你把自己放到什么下贱的位置？这事要传出去，你还怎么嫁人呢？爸，我已经认定明星了，我给他擦身子有什么不对的吗？要气死你爹我妈！现在就是个会传气儿的废物，你要守一辈子活寡吗？我愿意等他，我相信明星他一定会醒过来的。闺女儿，这可不是开玩笑的呀，他现在已经是个植物人了，他的后半辈子注定要在床上度过。可是你的未来还是个未知数，你不能这样耽误自己啊，妈，我不怕，我已经做好准备了，就算他一辈子醒不过来。我也要嫁给他。哎呀，你你怎么这么执迷不悟呢？他现在连人都算不上，除了会喘气儿，跟死人有什么两样？我看他连看庄家的狗都不如。爸，你怎么能这么说他呢？我怎么就不能这么说他了？啊，我看你简直就是被猪油蒙了心。要是一天不给这个废物分开，我。我就只当没生过你这个女儿。老板，还有多长时间出差？再等十分钟吧穿好了。嗯。谢谢老板。谢谢老板。刚妈，闺女，这些年你就过的这种苦日子，干嘛回家？现在就走。妈，我爸他不想看见我，我现在这样，他会更生气吧？怎么会呢？你爸他想你，就是抹不开面子。有空，你就回去看看他。来啦，来啦！他姑，他姑父，你们怎么来了？快，里面坐。奶奶，奶奶，这里好脏好臭，我不想在这儿待，我想回家。给你打电话你也不接，还让我们跑来一趟。哎呦，你们可真行，跑到这么个鬼地方来住！这家呀，比我们家厕所都小，这够寒酸的。晨晨，你正好在家，你是不是给那个植物人拖油瓶断干净了？哎呦，姑妈呀，今天告诉你一个天大的好消息：明星他不是拖油瓶，他是我未婚夫。他是因为救我才进了医院的。什么？你还没给他断呢？他除了会喘气儿，他跟他死人没两样。你说你和他在一起啊？呀，你轻轻的，你图的什么呀你？姑妈，你怎么能这么说话呢？你姑妈说的没错，你爸怎么生了你这个赔钱货呀？我跟你说啊，女人年龄越大越不值钱，你再拖上两年啊，你这彩礼钱就更要不上劲儿了。就是啊。你看看我孙子都长这么大了
，你要是再不生啊，你就生不出来了。到时候啊，你只能找一个二婚的赵光棍。姑妈、姑父，这是我自己的事情，用不着你们操心。我是你姑妈呀，我总不能眼睁睁看着你往火坑里跳吧？就是。路边的野狗还知道叫两声呢。你跟这个废物在一起，除了把你戳法，还能有什么用啊？啊！你留着他，真躲你。对呀，晨晨，你听姑妈的啊！现在可是一个千载难逢的好时机，那就看你晨光能不能抓住了。你听说过没有？骑士集团，那可是龙头大企业呀、啊。那里边的张副总啊，那人特意破来说媒。这家看上你要娶你的，你看这人都跟着过来了。齐总，终于调查到这个名叫夏晨光的女孩的线索。她这些年居无定所，一直在香城医院照顾她的植物人男朋友。什么？小星，他竟然成了植物人了。齐总。您别难过，她男朋友也不一定就是失踪多年的秦少爷。别撤，我没撤，要亲自去一趟医院，一探究竟。陈光，这么多年没见，你还是跟上学的时候一样漂亮。今天我把你姑妈喊过来上门提亲，你的情况我都了解，无非就是缺钱，你跟着我。不比那个只会躺在床上喘气的废物强个千倍万倍啊！就是啊，陈光，张副总能看上你，这是你们家祖宗上冒青烟了呀！陈光，别墨迹了，赶紧答应了这门婚事啊！以张副总的身份地位，多少女人想往他身上扑啊啊！这么大的好事儿啊，真是打着灯笼都找不着，这让你们家可捞住了。明星他能跟我同甘共苦，能为了我不顾性命，我不可能抛弃他。陈光。那个废物连吃饱穿暖都给不了你，还谈什么幸福？这样，我给你五十万，另外再把你父母接到城里，安置一像样的别墅，怎么样？五十万呢、啊，陈光？不是你姑妈多嘴啊，就像你这年龄啊，能卖这价格都已经不错了，这可是金龟婿啊。你要是不抓住，这一辈子连翻身的机会就没有了。<笑>你说的是什么话呀？我从来就没觉得自己的女儿是赚钱工具，她的婚姻更不是什么买卖。你、你的那点破钱，我们不稀罕。你们都给我走！<笑>啊！你这是怎么了？还能怎么了？给你和那个废物个气的！你把瞅你和那废物在一起，现在得了癌症都吐血了。癌症？爸，怎么会这样？你以为你爸妈搬到乡下来是养老啊？还不是为了你那个废物筹钱呢？现在弄的连房子都卖了，天天吃糠咽菜住猪圈，省吃俭用打零工，这身体能不好坏吗？他姑，他姑父，快别说了。夏晨光，你也老大不小。你怎么那么不懂事啊？你非要跟那个废物在一起，连累你爸妈，你,你真是个不孝女！啊，这么大的事你怎么不告诉我呢？和你说呀，啊，你一心都扑在那个活死人的身上，你关心过你爸吗？你爸现在都得了癌症晚期了，再不做手术都活不到下个月了。啊，都是我不好，都怪我，都是我的错。赶紧通知病人家属，小姑娘的爱终于有奇迹了。陈光，我可以帮你父亲治病，联系国内最好的医院，请国外最顶级的专家。只要你肯嫁给我，放弃那个废物男人。听见了啊？张副总已经答应了。出钱给你爸看病，用最好的关系给你爸请最好的医生，你还犹豫什么呢？你
，你家现在的情况啊，是连一分钱都拿不出来，你就这样眼睁睁的看着你爸在这猪圈里等死吗？那个活死人，他只能在那躺着。陈光啊，你醒醒吧，这可是生你养你的亲爸呀！就为了那一个废物，你忍心吗？怎么样，陈光，你考虑好了吗？别、啊，女儿。把这条老命也就算到头了，你不值得搭上自己未来的幸福啊！爸，他们说的对，我不能再为自己那么自私。张云天，我答应嫁给你。好，我们明天就举办婚礼。哎呀，姑娘，你男朋友有苏醒迹象了。你终于苦尽甘来了，林香，对不起，我真的撑不下去了。我爸爸因为操心我们的事情。患上了肝癌晚期，我不能不管他呀。我照顾了你这么多年，也算是对你仁至义尽了吧。你说，我们之间是不是不配有幸福呀？明星。我真的很爱你，但是我没有精力再陪你了。我们就此分手吧。童话说雨后会有一道彩虹。却不曾说过，他也会转瞬成空。想要把绚烂紧紧握在手中，忽然发现你已不见。不是说我儿子在医院吗？他在哪里？他到底在哪里啊？老爷，电话。爸，小静啊，你去哪儿了呀？爸爸这些年找你找的好苦啊。小静，爸爸再也不阻挠你了啊！你想干啥，爸爸都支持你。恐怕已经晚了，爸，你能不能派人来接我？哎，好，儿子，你现在在哪儿？喂，喂，你你怎么说话了我们云天能看上你，那是你的福气。你们家什么情况，我想你比谁都清楚
一个农村来的土包子，要不是搭上我儿子这条线，你这辈子恐怕都见不到这么大的排场。以后你跟云天结了婚，必须伺候好我儿子的衣食住行。这穷人嫁进来啊，就应该有穷人的姿态，知道不知道啊？妈，陈光不仅会对我百依百顺，还会孝敬您的。晨晨，你说要做我新娘呢，我醒了，我已经醒了。请问张先生，你愿意迎娶夏晨光小姐为妻吗？我愿意。夏小姐，请问你愿意嫁给张云天先生吗？我，哭哭哭，你哭给谁看呢？你也不看看，我们给你摆这么大的牌面，已经足够给你们家人面子，哭成这样，诚心给谁过不去啊？晨光啊！我说你这丫头怎么这么不知好歹呀、啊？啊，你爸还需要钱做手术呢，你赶紧说愿意呀！啊，云儿，这婚你可以不答应，爸不孝敬，为我做什么？爸只想看到你开心幸福啊！爸，你别说了，我都是醉的，我就是太高兴了，所以才哭的。我愿意嫁给。我不愿意，林星，你竟然醒过来了，老头子，我不是眼花了吧？这，这真是医学奇迹啊！你们这些年的付出没有白费，只可惜，醒来的太晚了。你就是那个靠着晨晨养活的前男友啊！你当植物人八年，赖着晨晨还不嫌够，还想阴魂不散的继续吸他的血啊？晨晨，我虽然躺在病床上是植物人，但你跟我说的每一句话，我都听见了。我知道你还是爱我的，跟我走，离开这里。林星，一切都已经太晚了，我已经答应嫁给张少了，我们之间不可能。哼，听到了没有？晨晨要嫁的人是我，你别拿你那点可怜的爱来这儿乞求了，行吗？啊，你那点可怜的爱值什么呀？能够养活他吗？妈，你还想把他带回去，继续摆摊捡垃圾吗？你口中的爱不值钱。晨晨，这么多年你都对我不离不弃，我绝不会相信你会因为钱。这么轻易放弃我们这么多年的感情，哼！谁会跟一个穷鬼还病殃殃的人在一块儿？你未免也太把自己当回事儿了。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后。去定位这个电话，我今天必须知道我儿子现在的下落。是，老爷，您先别急。我马上就安排专人去查，很快就会锁定号码位置。云星，婚礼已经开始了，我们回不去了，你还是走吧。怎么没办法回头了？我我这不是醒了吗？婚礼开始了又怎么样？只要你跟我走，就不晚。陈志因为你差点把青春都搭进去，他爸妈已经把城里的房子给卖了。搬到了乡下去住，你害得他们一家还不够吗？你看你自己这副样子，病殃殃的。你醒过来了又能怎样？你什么都干不了，你能给晨晨什么？你非要让他跟你吃一辈子苦，你才甘心吗？听见没？就算你醒过来了，说白了你还是个废物。你赶紧滚吧啊！别在张少的婚礼上捣乱了，耽误了吉时，你担待得起吗你？我是刚醒。身体很虚弱，没错，但我绝对不是你们口中的废物，晨晨，我绝对不会辜负你的。你跟我回去，我让家里把这些年对你，还有伯父伯母的亏欠，全都弥补回来。弥补？你怎么弥补？你别在这说大话了，行吗？啊？你要是有钱的家庭，你在你植物人的时候，你爸妈早就出来给你看病了，还用得着晨晨努力打工养活你吗？林星
我跟你在一起那么长时间，你是什么人我还不知道吗？你从小就是个孤儿。我那是担心你知道我的身份，跟我在一起会有顾虑，所以我才，所以你才装作一个穷人，是吗？你怎么说出来这么狗血的谎言呢？你怎么不说你是戚家大少呢？我确实是。明星，我跟你说实话吧，我爸得了肝癌，是晚期，我等不起了。老头子，你怎么了？是哪不舒服吗？啊，是我，都是我的身体不争气呀、啊。伯父的病我可以治，我可以出钱，我们不能就这么轻易结束。我好不容易才醒过来，我再也不能失去你了，真真我已经无能为力了，理想终究会被现实打败的。晨晨，你相信我一次，这些困难对我来说根本就不算什么。我可以出钱，我可以给伯父请最好的医疗资源。我爸他就在来的路上，我可以让我爸找全国最好的肝脏专家。你知道一场肝移植手术要花多少钱吗？啊，还顶级的专家，光靠你一张嘴能够请过来吗？钱呢？人脉呢？这些你都有吗？张少，别再说了，林星，回不去了。我要的帮助你根本就给不了。晨晨，你相信我一次，这些帮助对我来说根本都不算什么。就凭你，你别在这空口说白话，装大尾巴狼了，行吗？今天是我和晨晨的大喜日子，我已经给足了你面子。你要是还是……恬不知耻的站在这儿，别怪我不客气啊！少拿你的脏手碰我，晨晨，今天你要不跟我走，我就不离开这儿了。晨晨，晨晨，晨晨。嗯，给脸不要脸的东西，滚！大少，你们他妈的是怎么看门的？把一个不该进来的废物放进来，搅和本少的婚礼？对不起，大少，我都是我失职了。妈的，哪来的叫花子？张少的婚礼上撒野，再不回，老子让你躺着出去！明星，他刚大病初愈，经不起这样的折腾了，你放过他吧。是他自己赖着不走，是他自己找打呀！怎么这么快就开始心疼这个废物了？有本事你跟他走啊！不过你别忘了，你爸的命可在我手上捏着呢。继续打！嗯真是不知死活的东西！你竟然敢当着全乡城富豪干他的面！你敢在张少的婚礼上撒野？我看你这是自寻死路！哼，也不看看自己什么身份，敢和张少叫板啊？张少给你机会了，你不要啊？哼，今天非得给你这个蠢货再打回植物人不可！看你们谁敢动我！我去你丫的！你以为你有什么能耐啊？死到临头还在这儿嚣张，明星你走吧。晨晨，我不走。要是没有你，以后我活着也没什么意思。<笑>好，好，好，我看你的命硬，还是我的棍子硬。这，明星，我打，明星，这，这，明星。怪我呀！当初都是我错了，都是我早点拿出了钱给他治病
，九儿现在也不至于这么痛苦啊！别说了，老头子，都是命，这一切都是命啊！嗯、啊，老头子，你怎么了？啊！啊爸，你怎么了？九儿啊，这婚就不相见，咱们就不结了啊！把那病，不用你操心。把他这么大岁数了，多活几年，少活几年都无所谓呀、啊。可爸，就你这么一个女儿啊啊！哥呀，你怎么能说这样的胡话？晨晨嫁给张少。别说你们家祖坟上冒青烟，就连我们这亲戚这脸上也沾光啊！你怎么就说不结就不结了呢？啊！不行，爸，你这么养我，我不可能放弃你的病。爸不想成为你的负担，耽误你的幸福啊！不是负担，张少已经答应拿钱给你治病了，只要我跟他结完婚，这一切就都不是问题了。啊晨晨，我有办法帮你和伯父。我求求你了，云霞，你走吧，行不行？你走吧。你如果今天没有来这里，我跟张少已经结婚了，我怕他病已经得到治疗了。我求求你，你走行不行？晨晨，你怎么就不相信我？你看看我爸现在的样子。<笑>只要我结婚，他就可以得到治疗了。所以我求求你，你走吧。女儿，这婚咱不结了啊！我家女儿这辈子让她幸福快乐，可不是像现在这样低三下四的给人跪下嘀嘀咕咕。走，跟爸回家。听话，跟我走。啊、大头子，大头子，陈水，这算什么事儿啊？瞧瞧这些乡巴佬，真把自己当回事儿了。张少的眼光可真够差的，到底是穷人上不了台。走吧，走吧。行。呀、嗯！把、嗯嗯嗯嗯、门给我打开。走，走，老头子，别走，老头子，老头子，跟我回家。老头子，一个低贱的废物也敢来搅砸了我的婚礼，让我在乡城宾客面前丢尽颜面，我要让在世界上永远消失。哎呀，有话不能好说啊！不听话。哎，爸，快走，回家。齐总，我又把他给跟丢了。小星到底发生了什么事？哎，张副总，我们接到调查，齐少爷半小时前曾经来过这家酒楼。您在这里举行婚礼，有没有见到过和少爷长得很像的人？齐少爷，齐少爷怎么会出现在我的婚礼上？哼，我这儿只有一个穿着病号服、社会底层的垃圾，把我的婚礼全部搅和。你，你说什么？穿病号服的，他就是小星。你告诉我他去哪儿了？他在哪儿？跟我回家。哎爸、啊，你把我带回来干嘛？我要是不能嫁给他，怎么治你的病？我现在就要回去找他，去求他，把婚礼完成。只要能把你的病治好，怎么样我都不在乎。你，你给我回来！爸
没有了，这是干什么啊？你，你真是糊涂啊！为了我，打上你的一辈子，你用我的心得安吧。那我呢？我就能心安了吗？你不是说退休之后想带我妈一起去旅游吗？你们本来可以好好享受生活的，现在为了我要带上下半辈子的生活了。我心甘情愿，为了你，爸心甘情愿。我的命不用你管，爸看得出来，你对那小的还是有感情的。那张云天，他根本不是真心的待你呀、啊。爸绝对不允许你自己往火坑里推，要不然。我死不瞑目啊！但是我只想让你活着，我就是宁愿死，也不愿意看到你毁了自己的人生啊！晨晨，把门打开，我有话对你说。晨晨，尚副总，老爷调查到少爷的踪迹就是从医院出来的，您见到的那个穿病号服的人，很可能就是齐少爷。齐总。齐少爷怎么会出现在我的婚礼上啊？这我这只有一个从小无父无母的社会败类。哎，齐少爷是何等的教育，这绝对不可能是他。线索又断了，小青在哪儿啊？晨晨，云星，我们不可能在一起了，你就当我们从来都没认识过，回去吧。晨晨，我怎么可能忘了你呢？你把门打开，求你了。有些话你让我当面跟你说清楚好不好，陈震？还能吗？逃避是解决不了问题的。爸，你的病不能再拖了，我不能去见他，不能给他希望，也不能让自己下不了决心。女儿啊，你心里明明是放不下的，快去开门吧。爸当初已经错过一次了。都是我是拿出了钱给他治病，也不会落到今天这种地步啊！爸不想再错，也不想看着你再错了。爸不想看着你带着遗憾嫁人的啊！快，陈晨，你把门打开。伯母的病，我真的有办法帮他。陈晨，陈晨。晨晨，你总算把门打开了。有什么话就在门外说吧。晨晨，伯父的病我有责任，但是你别担心，我会帮他找医生，我会给他安排医院治疗的。相信我，一切都会好的。云星，到现在你还在跟我说这些不着边际的话，在婚礼上我爸吐血你也看到了，那是肝癌，晚期。不是儿戏，不是你说呢，随随便便就能治好的，他关乎我爸的性命。我知道不是儿戏，我也更不可能拿伯父的命去开玩笑。你能不能相信我一次？还有，你别嫁给那什么张少，他是根本都不爱你。爱情对我现在来说就是奢侈品，我消费不起了。你根本不知道我爸对我付出一切，我是种什么样的感受。不能那么自私，为了自己放弃我爸的性命。你看看你现在自己这副样子，你想让我怎么相信你？我知道，我理解，所以，我这次来找你，我就是把对你和伯父还有伯母的亏欠全都弥补回来。我现在不要求你对我做出什么承诺。当初你为了救我被砸伤，我攒钱给你治病，我以为你病好了，我们就可以在一起。但是现实不允许，我爸的病也等不起。事已至此，我们结束吧。陈震，好，陈震，陈震，我们不能结束。你把电话给我，我现在就给我爸打电话，不管花多少钱，我都让他把全国最好的肝脏专家请过来给伯父看病。明星，你怎么还执迷不悟呢？你就把电话借给我，我不会拿伯父的命开玩笑的。相信我一次。<笑>爸，别搞了，咱们你们
。喂，爸，儿子，你在哪儿？爸，您能不能帮我请一下您身边最好的肝脏医学方面的专家啊？肝脏专家？什么？你遇到了什么困难？爸，这事说来话长，您赶紧帮我安排，派专机送过来啊。放心吧。全球肝脏研究领域最权威的专家是首都医院的蒋教授，我爸现在已经派专机接了，马上就送过来。蒋教授，这次事情稍微有点紧急，麻烦您带领团队好好处理。看在齐老的面子上，这个忙我肯定。切！接到要令，马上出发去寻找少爷，不得有误。是。这不知死活的废物，你竟然当着全乡城的面搅黄了我和晨晨的婚礼，不让你知道得罪我到底是什么样的代价。张云天，不过是齐氏集团的一个负责，你有什么了不起的？了不起。我当然了不起，像你这种土鸡瓦狗根本就不会知道，骑士集团在大夏的位置。我现在身坐骑士集团副总的位置，论钱、论事，我在乡城都是牌子上名号。你跟我讲，你简直就是自不量力。瞧你这副狗仗人势的模样，真是个欺团抹海。我什么找死？晨晨，你你怎么现在还念着他？你如果还继续跟着他的话，你爸，你爸只能躺在床上等死，你知道吗？常常，我已经跟他说清楚了，让他不要来找我，你就放过他吧。刚刚我爸在婚礼上是有一些冲动，如果我继续跟你完婚，你答应给我爸治病的事儿还算数吗？然，我不是已经给我爸打电话了吗？肝脏专家蒋教授已经在来的路上了，你怎么还要嫁给他？你以为医疗界泰斗蒋教授随随便便一个人就能找他出山吗？连我这样身份的人都要找人去约他，更何况你这样一个社会底层的废物！明星，连张少都要大费周章请到的人，怎么可能被你一个电话叫到这里呢？晨晨，你睁大你的眼睛看清楚就好，像这样的一个人，只会靠着女人狗眼残喘的废物。浑身上下散发着失败者的臭味。我要是你啊，我早就找一个地方钻起来了。你还在这喋喋不休的哄骗晨晨，你要脸吗？林星，张少已经因为我高抬贵手放过你了，我爸也很快就能得到治疗。这一切就是最好的安排，我们根本就不合适。我没有骗你，普通人是没有办法随便请到蒋教授，但我不一样。我爸是齐南辉，他跟蒋教授有很多年的交情，是会帮我的。齐南辉，齐总，哈哈哈哈哈！你说你是齐总的儿子啊？你怎么不说你是世界首富马克思的儿子呢？林星，你别再说这些。你看看我现在这个家，我爸为了帮我给你治病，已经把城里的房子都卖了，他身子也已经拖成这样了。他的病耽误不起，我们也耗不起了。你这个不知好歹的废物，就别站在这儿自讨没趣了。像你这样一个永远翻不了身的可怜虫，就别再继续哄骗晨晨了，行吗？你现在就从晨晨家滚出去！你要是还救晨晨晨的话，我直接灭了你！晨晨，你再给我一点时间，很快医疗团队就到了，到时候你就知道我根本就没有骗你。放开我！再给我一点时间，已经在来的路上了。明星，我已经说的够明白了，我需要钱，需要给我爸治病，以后还需要更好的生活给他康复，这些你都没有，你醒醒吧！这就是我八年前对你隐藏身份，没有跟你说实话，老天对我的惩罚吧？我知道你有苦衷。那你就能不能相信我一次？很快我就能证明我说的都是真的。再给我一点时间，八年的时间我都给你了，还不够吗？你走吧，晨晨，晨晨，晨晨，晨晨等了你八年
，你还让他继续等你，等着你干什么？继续搬砖吗？继续卖血吗？等你赚够了钱，晨晨他爸都已经在棺材板上都凉透了。一个吃软饭的窝囊废，还要连来抢我们张少的女人，真是不知道自己有几斤几两。什么张少的女人？你给我闭嘴！听好了，晨晨只能是我的妻子。要不是你今天在我和晨晨的婚礼上闹，晨晨早就是我明媒正娶的妻子了。而你，这是晨晨过往人生中的一个污点。要是还在这儿等，就把你踩出去。我远点把它处理干净。张永光，很快你就会知道，得罪我，你有什么苦果子吃。哼，哟，什么苦果子？我也正好想尝尝呢，一个社会底层的垃圾也敢在我面前叫嚣，我就让你尝尝彻底消失的滋味。带走，春春，我爸，我爸妈还等着你没敬完的茶呢。可能是我爸的。你放心，我已经收到蒋教授的回信了，他最近在镇子上出诊。有时间路过的话，回来看叔叔。晨晨，别跟他走。医疗团队，梅先真的把医疗团队请来了。晨晨，放手。安德说：“林主一脚下，路不太好走。齐老爷吩咐看诊的就是前面这一家。啊，来，请来，请。林星，这飞机，这医疗团队真的是你请过来的吗？你真的是新闻上说的那个骑士集团失踪的齐少爷？”陈真，其实我早就想亲口告诉你了，只不过造化弄人，我变成了植物人，吃了整整八年。不过你放心，以后我再也不会让你受苦了。像你这样的低贱痞子也敢闯我们骑士集团大门？我告诉你，骑士永远都不会错，错的只有你们这些认不清自己身份的低贱下等。滚！张主管，高空砸人事件现在在网上发酵的厉害，齐总，让你尽快找到受害者家属，给他们提供赔偿。你看这件事怎么处理？刚好，我二舅的腿摔伤了，正在住院，你就把他的信息给报上去。事成之后。给你升职，好，谢谢张主管，谢谢张主管。哎，没错呀，齐老爷吩咐看诊的地方就是渔光村西三号，怎么是这个贱妖他的家？江主管，原来真的是你啊！当初你拒绝向我提供赔偿，还命人将我赶出骑士大门，现在又见面了，还真是冤家路窄。我。等我回了骑士集团，我再跟你算账。带着蒋教授和医疗团队，随我来吧。啊，徐教授，你请。哎，张副总，我请来的人，竟然被你给截胡了，我真是小看你这个废物。空手套白狼这一招你玩的好啊！胡说八道什么？我胡说，你把大家都当成傻子了。晨晨，这个废物说说他是齐家的少女。今天江主管也在这儿，你问问他，这些都是齐氏集团下属，你问问他们有谁认识他。原来这贱丫头是通过张副总的关系，才让齐总身边的助理委派我过来的。你是个什么东西啊？你也敢冒充我们齐少爷？哼！我告诉你，你要是齐少爷的话，我他妈欠我老子呢！那这些医疗团队……哎，当然是张副总委派我过来，不是他。
，难道还是站在你身边这个穿着病号服的病秧子？他配吗？梅星，我真是看错你了。我本来以为你是一个可以托付终身的人，没想到你说的每一个字都是谎言。真是不配我这么多年对你的付出！你别听他们胡说，我没有骗你。蒋教授真的是我给我爸打电话让他派专机送过来的。那这么多寝室的员工为什么都不认识你？你少废话，赶紧把路让开！晨晨他爸还等着治疗呢。我说过，晨晨和我完婚之后，我自然会出钱给他爸治疗。现在他爹浪费的时间都是因为你。啊，贾教授，病人因为一些特殊原因，还需要一些时间才能过来。您随我先到车里面先休息。您请，您请，您请。张叔，我爸的病需要治疗，他刚刚已经吐血了，能不能谁让他把病看了？蒋教授是我请来，治病的钱是我掏的，我让他治他就治，他都得听我的。你现在知道着急了？你早干嘛去了？你现在还是心疼这个病殃殃的穷小子吧，夏小姐。你也知道，张副总对你一片真心。蒋教授那么难邀约，等你请到了现场，你倒好，放着我们骑士集团的副总不要，反而对这个病秧子念念不忘。你脑子糊涂了吧，张总？我说对吧？不是的，我已经忘了他了，我心里没有他了。我现在让他走，现在让他离开。你现在放下，晚了。把那脏手拿开，别碰他！你现在还在这给我叫嚣是吧？啊，晨晨他爸要是耽误了治疗，一命呜呼了，那责任都在你。我告诉你，我也不是不通情达理的人，只要你现在主动跪下，磕到我满意为止，我可以让江涛把蒋教授请过来给屋里的老爷子看病，让我给你下跪，做梦。<咳>师，师，老头子，你到底怎么了？老头子，啊啊！强强，强强，你让我进去看看我爸，你让我进去看看。我说了，他今天不磕到我满意为止，谁都别想进去。张一天，不要太过分。过分？你搅和我和晨晨的婚礼的时候，你过分不过分？现在你浪费的每一秒钟，都是他爸爸活着着的时间。如果要是因为你跪晚了，他爸爸命没了，责任都在你。你一个病秧子，在副总面前一文，让你下跪是在给你机会，你就老老实实的下跪磕头，免得影响夏小姐她父亲看病。该下跪的是你，还有你身边这条趋炎附势的走狗，我命令。立刻把蒋教授给我请过来，给他的父亲看病。我还能在香肠给你们留一条活路，否则你们就算把头磕破了，没有用。怎么骂谁是狗呢？哈哈哈，你还真是演戏演上瘾了，不知天高地厚的废物。除非齐老爷子到场，瑞安在这儿，谁敢跟我谈生死？还有多久才能到地方啊，齐总？让我前面这边装下地，大概还有十分钟的车程。老爷着急见少爷，再开快些。是。我我替他跪，我替他求情，我替他磕头，求不求？我求你了，你现在一定要得帮我爸治疗，帮我求求你了。陈真，你起来，以后有他哭的时候。陈真，你跪！我不求他，我怎么办？我爸的病怎么办？你让我怎么办？如果你没有来婚礼，我已经跟张少结婚了，我爸已经得到最好的治疗了，都是因为你出现，一切都变了。你为什么要来？你为什么要在这个时候醒来？妈，我的命掌握在我自己手里，还用不到谁来替我支配。爸，哎，女儿啊。你都看见，一个是草菅如人命、谁践踏别人尊严的人，他怎么能给你幸福呢？爸活在这世上，就你这么一个女儿啊，爸走之前的唯一愿望
，就是想看到你找个靠谱的人安稳过一生啊！爸，你别说了，爸要说，爸曾经错了。以为给你找个家庭优越、有钱有势的家人就能过上好日子，可我也看清楚了，明星他才是真正的对你好啊！我要告诉你，你可千万不要选错人呐、啊！可我是你的亲女儿，我怎么能忍心看你被病痛折磨呢？我要是能看见女儿过得幸福，我就不疼，我心里甜。你个死老头子，你说什么呢？我能看上你女儿，是你们家几百辈子的福分。我告诉你，你这老糊涂的贱命可在我手上攥着呢。没错，你一个快进棺材的老家伙懂什么？这个病秧子也配和我们副总相提并论？哼、啊，老东西，你别以为你女儿有多了不起，我现在就上，让你知道什么叫权，什么叫势。别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！还不赶紧把蒋教授请进来救人！好，好，我，我，我，我这就去，我这就去。说来一。大圈，我假女人，只为了让他幸福快乐。了一堆酒，之前<笑>那时的女儿一定会美得很惊艳。有个爱她的男人要娶她回家，都想到这些，我却不忍看她一眼。这是我复写日记里的文字。人已毫无生命。这是他的生命留下留下来的散文诗。几十年后，我看着泪流无止。可<笑>我的父亲已经老得像一山。<笑>为什么丢下我一个人？就保持，就保持。这样，哎，哎，齐少爷，我我我我也没想到会闹出人命啊！求你原谅我，求你原谅我。这都是我七世集团养出来的好员工啊！齐总，齐总，齐总，齐总，齐总，我求求你，我求你，高抬贵手饶我一命吧！齐少爷，齐少爷，我求你高抬贵手，您饶我一命吧，饶我一命。就算你磕破了头，也没有救。我带走。齐少爷，齐少爷，齐少爷，齐少爷。陈晨,晨，我已经向你证明了，我就是齐家的继承人，你怎么还？
，你现在是受人尊敬、位高权重的齐家少爷，而我只是一个失去了家、失去了爸爸、一无所有、彻头彻尾的傻子。晨晨。你听我说，啊，你还想说什么？我为了你，整天省吃俭用，整整八年，每天打八份零工。我父亲为了你放弃治疗，永远的离开了我。是，可能你们有钱人家的小孩才能谈爱情吧，而我，只是你下来体验生活的小姐。你走吧，我不想再看见你。陈山，走。陈陈，我到底怎么做才能挽回你的心？回禀少爷。按您的吩咐，为夏小姐准备的东西都已经备好了。好，马上备车，出发去余家村。是。当初。要是老老实实的听我的话，嫁给张少，哼，说不定也不会死。现在倒好了，婚事啊，喜事变丧事了，哼，真是晦气！夏晨光，你他妈的给老子出来！老子以为。走错场子了，臭丫头，可他妈找到你了！你欠老子的这些钱，也该清一清了吧？芊芊，闺女儿，他们到底是什么人？妈，没事的，放心啊。你们是不是搞错了呀？之前我男朋友生病住院的时候，我是管你们借了点钱，但是。但是我不是都还清了吗？钱是还了，可是利息还差一大截呢。你们这是霸王条款，这是欺诈！欺诈！少他妈的给我扯欺诈！合同上写的清清楚楚、明明白白。这日子，你现在已经欠了老子十万块钱的利息了。钱吧，我已经把钱一分不少的都还给你们了。现在要凭空出现这么多利息，你们这是欺骗、欺诈，你们这是违法的。违法，在老子的地盘，老子说的话就是法。就想从我这拿走一分钱，我现在就报警把你们抓起来。对，臭娘们，敢和老子叫板，敬酒不吃吃罚酒。你们干嘛？我老实点儿。我老实点儿，今天的这个葬礼，哦，这相片上的这个人和你是什么关系呀、啊？别动我爸的相图啊！哦，你爹呀、啊，我摔的就是他！不要！不要！不要！既然不承认欠老子钱，那就给老子砸！砸到他认为值。不可能，不可能！别砸了，我求求你们，让我爸在酒泉底下得到安息吧。爸，是女儿的错，都是女儿的错，是我让你死了之后都没有办法。安心。现在你承认这钱是你欠老子的了吧？棺材里边这个人也不能白死。现在给你两条路：要么
，十分钟之内拿十万块钱放到我的面前，咱们两清，要么。我就把这个棺材撬开，把你这个死爹扔到大街上喂狗，你选吧。哈哈哈哈哈哈哈哈！不能笑，我玩，我给你玩。妈，你帮帮我，你借。呀，你为了一个死废物掏心掏肺的付出，你还去借高利贷？你看你把自己逼到这种境地，他人呢？他人在哪儿？你呀、啊，放着我给你介绍的金龟婿，你不选择，你非要跟他废物混在一起，还惹着一身的腥。我看你这个脑子进水了。姑妈，他也不是那不通情达理的人呐、啊。可是，姑妈家最近呢，手头紧，你问别人借借吧。啊哎呀，不是我不愿意借给你，我这家里最近正张罗着娶儿媳妇，也是正急用钱的时候。哎，没有没有，再问问其他人吧。求求你了，我求求你别动我爸的棺材，你能不能宽恕我两天？等我一筹到钱，我马上就还给你。求你别动我爸的棺材。关线。把我的话当放屁，你怎么做到的？有钱给你死爹做棺材，没有钱给你虎爷还利息是吧？今天你要是不还钱，我就把你这个死爹的棺材板卖钱给你虎爷，我打牙祭！兄弟们，给我跳！给我跳！是。不许动！不许动了！我的棺材！你们你们住手！不许动了！我的棺材！我我给你们毙了！我我去你的吧！妈妈妈，你都出血了！我们家已经够惨的了，为什么你爸去世也不能让他死得安生？我们家这是造了什么孽呀？还能造什么孽啊？啊，还不是那一无是处的废物把你们家闹到了这种田地，那就是一个扫把星把你们家带来祸患呢！哼，求求你了，我求求你了。那些钱都是我借的，有事就找我，不要再动我爸的棺材了，我求求你了！哟，冲你来呀、啊？那好啊，只要你把我伺候舒服了，我可以考虑考虑宽限一两天。我看今天谁敢动他！同志，你没事吧？有没有被吓到啊？啊！你这废物，你毁了晨晨的婚礼，你又害了他爸丢了性命，你还有脸出来呀、啊？啊！你他妈是谁呀、啊？敢坏老子的好事！他是我女朋友，你今天敢动他一下，我要了你的命！哼，女朋友。哦，你就是那个靠女人养活的植物人，植物人都能苏醒过来，这医疗奇迹呀、啊，还敢要老子的命？老子学虎，在乡场黑白两道都是通吃的人，你又算个什么东西？你只不过是一个靠女人借钱养活的窝囊废而已。知不知道我们家少爷身份有多尊贵？你一个土鸡野狗也敢在我们家少爷面前撒野？尊贵，在乡城，所有的大人我老子都认识，我见都没有见过他，能有多尊贵？你一个自带高帽的乡村土包子，当然敢见。因为我们家少爷是齐家失联多年，刚刚找回来的齐少爷啊，齐少爷。齐少爷，你
你说他是全国首富，纵有千亿资产，岂是集团总裁齐南辉、齐老爷子的独子？没错，我凭什么相信你？你说他是真就是啊？我无需跟你解释，今日你对晨晨出言侮辱，还打伤了夏伯。甚至对逝者不敬，毁了夏伯伯的葬礼。你们这种畜生行为，天理难容。好啊，你不是喜欢仗势欺人吗？那你下半辈子就卑躬屈膝的爬着度日。来人，把他手脚给我打断！是。撒开！你少在老子面前装孙子！你以为老子没有人吗？兄弟们，给我上！虎哥，他们这么多人，我们我我都打不过他呀！废，废物，一群废物！你就算你真的是齐少爷，你也不能动我，因为我爸是黑道上的顶手徐真南，连齐南辉在这里也要敬他三分，你凭什么动我？你要不说，我还差点忘了，我最恨的就是你们这群做不正当、勾当的社会蛀虫。既然你把你爹的名号也报上来了，那就顺便一起处理了。爸，王八羔子，爸，你他妈又在外面得罪了谁？现在老子管理来了，好多帮派说有人下令要不惜一切代价把我徐家连根清除。爸，是是齐齐什么？齐家？你呀、啊？那齐氏岂是我们能得罪得起的？爸，你要救救我呀！爸，齐少爷说了，他要打断我的双腿双手啊！我现在自己的命都护不全了，你这个孽种，自求多福吧！<笑>我不想吓到晨晨，带下去处理。带走。啊！你们不能这么对我、啊！你们不能这么对我呀、啊！娘、啊，你这废物！今天可是下大本了啊！请来了那么多的演员在这撑场子，还把那放高利贷的人都给吓跑了。晨晨，以后有我在，再也没有人能欺负你跟伯伯了。齐少爷，我把话已经说的够明白了，你还来纠缠我有意思吗？晨晨，我之前不是故意向你隐瞒身份的，我这次来就是想和你把误会解释清楚，弥补对你。和伯母的亏欠，这废物不会是搞什么名堂吧？啊！哼，他不过是把全部的家当都拿出来，打肿脸充胖子，虚张声势罢了。切、嗯！嗯、这两套房子。一套是你和伯父曾经的家，我知道伯父曾经为了给我看病，夫妻卖掉家里的房子搬到乡下来住。这栋房子里存着你跟伯父的念想，所以我把它买了回来。至于第二套，是我想弥补你跟伯母的，你们为我付出了这么多，所以，我派人买下了云顶豪庭的一号别墅，想让你跟伯母搬过去住。云顶豪庭一号别墅。和价值一个亿呀、啊！哎呀，他该不会是齐家少爷吧？啊！晨晨，我说过，以后再也不会让你受苦。这是我为你准备的骑士金卡。我知道，不管用多少钱，也弥补不了你对我这八年的辛苦付出。所以，这张卡我没有限制额度。我们以后结了婚，还像从前一样，我负责挣。你负责管理，好不好？以后我们要努力赚钱，买一个自己的房子，就算是很小，那也是只属于我们两个人的幸福小屋。好，以后我就负责赚钱，赚来的钱全给老婆大人掌管。够了，这些我都不想要。然，为了你，我已经想尽了一切能弥补你的办法。你就原谅我，好不好？弥补？你觉得应该怎么弥补？给我花再多的钱，让我住再大的房子，可是我失去的是我父亲。你们有钱人是觉得钱能买来一切吗？但是你们买不回我父亲的命。展晨，你就原谅我吧，好不好？你知道，我对你是真心的。
我这辈子只认你一个。你如果对我是真心的，你就会早点告诉我你是齐家少爷。如果你早点告诉我，根本就不会发生这一切。海瑞的东西，赶紧走，我现在没有办法面对。陈震，别再追了，他现在正难受着呢，让他一个人静一会儿吧。冯博，麻烦您帮我劝劝他好吗？我试试吧。见。少爷，门外有两个人没有预约，非要见您。他们自称是夏小姐的姑父和姑母，您看是否需要我把他们带进来？夏小姐的姑父、姑妈，让他们进来吧。是。<笑>找我有什么事？齐少，你看这陈晨的真是死心眼子啊！哦您看你这条件这么好，他都不选，还跟人闹脾气啊？看得出来啊，您对他呀，还是有一片痴心呢、啊。<笑>有什么话直接说就行，不用拐弯抹角啊。齐齐三，我知道您的时间非常的宝贵，不过我们这次来呀，就想告诉您，我们可以让您得到这丫头。有什么办法？<笑>哎呀！人家齐少都说了，不用拐弯抹角的，你还在这磨磨唧唧的。齐少呀，我们今天来呢，就是想让您啊，在齐氏呢，给我们儿子呀安排一个职位。<笑>至于那个丫头，只要你想要，我们随时可以把她绑过来，送到您的床上，让她好好的伺候您。哼<笑><笑>，我还以为是什么好办法。晨晨那丫头啊，她爹死了，她跟着她娘。去那穷乡下，以他现在的条件，哎呦，他只能找个老光棍啊！真的喜欢他，就换成我们做。不过呀，我儿子的工作呀，还希望您能放在心上。张云天那门亲事，当初也是你强行塞给陈晨。哎，齐齐齐少，这当时这张少非得让我给他做这个媒，我都不想答应。可是我也没办法呀。不过，要是强塞给他，这最后拍板的那不还得是晨晨吗？假借跟晨晨是亲戚关系，其实是想给自己的儿子做媒。如果我没猜错的话，张云天也是这么答应你的吧？答应给你儿子走后门，把他弄到齐氏来上坟。您看，你这说的是什么话？哦，话，晨晨就是因为有你的这种败类亲戚，才落得今天如此下场。齐少。您您这是说的什么话呀？我们也是为了陈晨好啊啊，帮他找个好人家，帮他嫁入豪门呐、啊。这不，您现在掌管齐氏了，您可就是有权有势的大人物了啊！将来您跟陈晨结婚了，咱们不就是亲戚了吗？啊，我们找您要一点好处，对您来说不就是九牛一毛的事吗？为了自己能捞到好处，在我面前丑态毕露。还甚至把自己的亲侄女往火坑里吞，就你们这群败类亲戚，还假惺惺的说是为了晨晨好，你们这群人就如同马虎、贪婪、自私，这种亲信简直不要也罢。小陈，给我进来！曲少爷有什么吩咐？这两个人出言不逊，心术不正，而且侮辱未来的少夫人，替我好好教教他们，怎么改邪归正。嘴巴不干净，我就替你们清清口。哎呀，齐少啊，齐少啊，您就饶了我们吧。<笑>你看，您跟晨晨结婚以后，您好歹得叫我们一个姑父姑妈，是不是？是啊，您您您您饶了我们吧，您就饶了我们吧。亲戚互帮互助的算亲戚，就你们这种只会算计的，根本不配和晨晨谈亲戚二字。<笑>这几巴掌只是为了给你们上一课，让你们知道欺负夏小姐的后果。倘若以后还敢对他们动歪心思，可就不只是几巴掌这么简单了。真是我们知道错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了，错了。晨晨当年穷，对他讥讽嘲笑的是你，如今知道我有钱，对他心术不正，满眼算计的还是你。我告诉你，只要有我在。没有任何人能伤害他一分一毫，还不赶紧给我滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！滚滚滚！
，我的包，我的包啊！<笑>少爷，恕我斗胆，您为夏小姐默默做了这么多事情，她却不领情，未免也有点太看不清自己的身份。闭嘴！你懂什么？晨晨对我的付出，就算我把整个骑士的资产全部转移给他，也完全都报答不了他全家对我的恩情。相比他做的这些，我做的只是万分之一而已赵兴这是多久没有回来吃饭了？回老爷，少爷自从下家葬礼之后啊，就一直留在公司，没日没夜的处理骑士集团大小事务。恭喜老爷，骑士少爷啊，现在正全身心的投入到接管骑士集团，你后继有人了。这哪是后继有人了？我自己的儿子，我还不了解吗？他这是用工作麻醉自己的。你爸，我就你这一个儿子，我绝不允许你和一个门不当户不对的乡下女孩结婚。爸，晨晨她和那些只会纸醉金迷的富家千金不一样。不管怎么样，必须把她带回来。你是要气死我是不是？我警告你，如果再让我查到你和那个丫头混在一起，直接派人把她给除掉。明天帮我约一下那位下午。我有些话要对他说。事情是这样的，我起初不愿意你和小星在一起，甚至利用手上的资源，以你的人身安全去威胁他，才导致他不能及时向你透露他的身份。齐伯伯，您的意思是？明星不是有意向我隐瞒身份，一切都是为了保护我的安危。由于我的一时偏见，造成了我和明星之间的间隙，整整八年，我们父子俩整整八年没有音讯，这中间都是我的错。不过，通过这些事情，我看得出来你是个善良的孩子。是我们齐家高攀了，我实在没有办法看到明星这样苦苦的折磨自己。你要是有恨，就恨伯伯我吧。明星，他是真心爱你的。你怎么又会来这儿？晨晨，你终于愿意跟我说话了。啊，对不起，晨晨，是我太激动了，我不知道怎么跟你开口。其实我对你隐瞒身份，是因为我的家庭太特殊，我怕担心你的安全。不用再解释了，齐伯伯都已经跟我解释清楚了。那这么说，你原谅我了？嗯。爸，我结婚了，这本结婚证就是我们幸福的证明。你说过，只要我过得幸福，你就会开心，我做到了。爸，你最不想看到我哭了。不过我今天哭不是因为悲伤，是因为幸福。爸，我会带着你的祝福，勇敢幸福的走下去。我相信您的在天之灵也会为我感到高兴的。以后我都不会再让陈晨露脸了
，我会让他一直幸福下去。